Ah, amigos y amigas de Fanático por Nuestro Deporte, estamos acá en la Plaza Seferino Namuncurá, una de las plazas más al sur del de Bolsón, yendo por la San Martín hacia la ruta provincial 16, rumbo al Lago Pueblo, acá ¿eh? en San Francisco, como decía, el barrio San Francisco, que antes de contarle de qué trata la movida de hoy, quiero mostrarle la cancha del nuevo club de Bolsón, Club San Francisco. Ahí los chicos tienen su cancha donde entrenan. Una plaza muy linda. La verdad, la tienen muy bien, ¿eh? hay que decirlo. Característica por sus trenes. Un lado, del otro. Y acá les voy a mostrar. La bicicleta. Porque con la bici nos vamos a ir a una de las tantas pasarelas que tiene Lago Pueblo. En realidad el Río Azul, pero del lado del Lago Pueblo. Así que bueno, simplemente queremos mostrar, como lo hizo el mono ya que en bicicleta, dejando el auto de lado, se puede hacer una actividad física y se puede ir a un lindo lugar en un día que la verdad hace un calor espectacular, ¿eh? bien de verano. Bueno, vamos, ¿le parece? Encaremos nomás. Bueno, en este momento estamos por la ruta provincial 16, yendo a Lago Pueblo, acabamos de pasar el paralelo. Y ese lado, ahí, está todo el lupular. Para quienes no lo saben, mira, el nombre científico es Humulus Lupulus. Tomá, ¿eh? Para el que dice que no sabe nada, que no sé nada. Bueno, la cuestión es que el lúpulo, para quien no lo sabe, es realmente... Aquí bajo los cambios. Eh, es realmente muy necesario, sumamente necesario. Mira, acá se ve más clarito. Sumamente necesario para, eh, para la cerveza, ¿no? Para la elaboración de la cerveza. Tanto el sabor como, como el olor, que larga la cerveza, por supuesto, al resonal. Realmente depende del lúpulo, mira la cantidad ¿eh? y lo que tiene este lupular y esta zona, la comarca andina que es uno de los pocos lugares en el mundo en donde se desarrolla, donde se cultiva y se exporta, ¿no? por supuesto espectacular, ¿eh? mientras tanto nosotros seguimos rumbo a la pasarela no deben quedar un ratito todavía, bro. 15, 20 minutos se nos viene una hermosa subidita y, eh, y después vamos, nos vamos a encontrar con una escuela un paraje bueno, ya lo van a ver la subida de días ¿eh? miren cómo van a si se ve de lejos aquellos muchachos cómo le están metiendo hay que bajar los cambios acá porque se pone pesado Un lugar hermoso que tiene la comarca andina, este camino, esta ruta 16 provincial, chubutense por supuesto. Tiene un paisaje hermoso y una, una flora espectacular. Uh, va subiendo, ¿eh? Por ahí por la cámara no se ve, pero está empinado esto. Vamos, vamos, suba, suba, suba rueda, vamos. Empuje, empuje. En realidad son los pies los que empujan. Y fanáticos. Llegamos a la zona urbana, son unos pocos kilómetros realmente, serán cuatro kilómetros, cinco, y llegamos al paraje Entre Ríos, un lugar muy bello, 
si querés desconectarte de todo es el lugar porque cuesta que haya hasta internet así que imagínense está yendo a, Bari a Bariloche perdón, no, está yendo a Lago Pueblo, no sé por qué dije Bariloche está yendo a Lago Pueblo Lago Pueblo está a unos 8 o 9 kilómetros de acá, un poquito menos tal vez y bueno, es un paraje que Adiós. Es un paraje que tiene sus escuelas, primaria, secundaria. Tiene mucho arte, tiene un salón de arte, de que de hecho estamos. Esa. Memoria, por supuesto, como dice muy bien. Pero como le decía, ¿eh? para su izquierda tiene el curruma huida como lo pueden ver en este momento y para la derecha la cordillera si bien ahora está tapado por los árboles pero tiene cordillera bueno acá vemos con la primaria Bueno, ya ven, ¿eh? de fondo se ve un poquito la cordillera. Bueno, nosotros vamos para ese lado, donde está, por supuesto, el río Azul. Y una de sus tantas pasarelas y pozones y agua cristalina, por supuesto. Bueno, lo lindo que tiene la ida... Que es mayormente en bajada desde Golzor, ¿no? Entonces la piloteamos fácil. Como decía al principio, un poco de gimnasia siempre nos viene bien, ¿eh? Así que hay que meterle. Falta poquito igual, ¿eh? Ya vamos. Bueno, acá al lado, a nuestra derecha, ya está pasando el río, así que ya estamos llegando. Estamos realmente muy cerquita. Como les decía, deben ser unos 20 minutos en bicicleta desde el centro de Bolsón. Y se van a encontrar con un lugar hermoso para pasar la tarde, por supuesto. Llegamos, 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 llegamos a la pasarela últimos 100 metros para disfrutar la verdad un día espectacular ¿eh? un día de verano casi 30 grados increíble ¿eh? hemos llegado al corredor de los lagos como dice ahí el cartel muy bien Acceso al Cerro Lindo, si quieres subir se sube por acá. Una, cerro Amigo, el Cerro Amigo también, pero el Cerro Lindo se lo recontra, a mí le recomiendo. ¿eh? Es una caminata muy intensa, pero tiene unos lugares increíbles. Pero bueno, vamos al río. Bueno, en este momento estamos cruzando la pasarela. Una de las tantas que tiene el río Azul. Por supuesto siempre hay que ser muy respetuoso de la cartelería, de la cantidad de gente que pueda pasar, o de peso en realidad, traducido en personas. Bueno, acá dice 50 personas, 4.000 kilos con la bicicleta, me parece que nos da, ¿no? Dejamos la bicicleta a un lado por un segundo y yo le quiero mostrar. Le quiero mostrar, le quiero mostrar este paisaje, ¿eh? que es fantástico. No este, sino el que van a ver ahora, justamente. Estamos en el medio prácticamente de la pasarela y tenemos para nuestra derecha, la verdad, bueno, el río azul, por supuesto, espectacular. Con el piltri de fondo, miren lo que es imagen. Piltri de fondo, río. 
fantástico, ¿eh? Se van a encontrar con esto, si vienen hasta acá, se van a encontrar con este paisaje espectacular de un lado y del otro, nos movemos, así por supuesto si continúa el río y de fondo, no sé si se llega a ver, los tres picos, directamente de frente a los tres picos, uno de los cerros más altos que tiene la comarca y la región. Y ahí abajo hay un hermoso pozón. Así que bueno, ¿eh? espero que le haya gustado este recorrido, muy rápido, tardamos 20 minutos nada más desde el bolsón en bicicleta hasta una de las tantas pasarelas que tiene el río Azul y todo su encanto. Nos estaremos reencontrando la próxima y yo los voy a dejar con un poquitito más de imágenes. ¿eh? Nos vemos la próxima.